鳥居忠義と鳥居元忠どうする家康に学ぶ日本史家康のために独裁した大石蔵之介の先祖鳥居忠義と鳥居元忠の親子は徳川家康の忠実な家臣だったが関ヶ原の戦いの前哨戦で元忠は家康の命令で伏見城で玉砕している。鳥居忠義と鳥居元忠の生涯を詳しく見ていこう鳥居忠義の青年は不詳だが1490年頃の生まれだと考えられるので家康の50歳以上年上の老身であった鳥居家に関しては神職で熊野鈴木氏の末裔のため鳥居姓を名乗ったと系図には書かれているが不明な点が多い忠義は徳川家康の祖父松平京康と父広忠に仕えたが詳細に長けていたため勘定型や岡崎奉行を務めたそして当時はまだ竹千代と名乗っていた家康が今川方の人質の時三男で13歳の鳥居元忠を駿府にいた10歳の家康に仕えさせている忠義の長男忠宗は1547年天文16年に戦死次男は出家していたため三男の元忠が家督を継いでいる家康の今川人質時代の忠義にはこんなエピソードが残されている。鳥居忠義は元忠を連れて家康を訪れると家康は縁側で鷹の代わりにモズを腕に据えて遊んでいた家康は元忠にモズを据えるように命じたが元忠は初めてでなかなかうまくできなかったすると家康は元忠を下手だと叱って縁側から突き落としたために側近の武士たちは皆驚いたところが忠義は息子が突き飛ばされたにもかかわらず次のように言って周りの者たちを驚かせたという若殿が遠慮することなく行動されることはまことに頼もしい将来はきっと壮大な事業を行われることであろうと言って忠義は喜んだ。そんな忠義に育てられた元忠は父親の親しいを忠実に守って生涯家康の側近として仕えていくことになるまた鳥居忠義は高齢にもかかわらず松平と織田との戦いで織田信長の伊母家の織田信弘を受け取りにするなどの活躍を見せている。1556年工事2年に家康が岡崎城へ法要のために一時帰国した時忠義は家康を秘密の蔵へ案内して勘定型として今までに溜め込んできた貨幣や米武器などを披露したそして忠義は家康に人質から解放され岡崎へ戻られた時には必ずこの物資をもとに独立していただきたいと懇願する徳川家康は桶狭間の戦いで今川義元が討たれると岡崎城に帰還して忠義との誓いを守っている鳥居忠義は1572年元気3年三方ヶ原の戦いで家康が武田信玄と戦っている頃80歳を過ぎて亡くなったと言われている後を継いだ鳥居元忠は家康の初陣から突き従い姉川の戦いや長篠の合戦でも活躍しているところが1575年天正3年に諏訪原城の武田勢を攻めた時に元忠は左ももに鉄砲の弾を受け以後足が不自由となった。
家康は命を惜しまず徳川家のために戦う元忠に自分のいとこをめとらせ旗本に任じて報いている織田信長が明智光秀に討たれ豊臣秀吉が政治の実権を握ると秀吉は各大名の重臣をヘッドハンティングして自分の家臣とし始めていた1584年天正12年の小牧長久手の戦いの後石川数正が徳川家を出奔して秀吉のもとに走り十万石の大名に取り立てられるという事件が発生したもちろん秀吉は鳥居元忠にも官位を与えて手なずけようとしたが元忠はかたくなに拒み続けている1598年慶長3年関白豊臣秀吉が征去すると徳川家康と石田三成の対立が激化して戦いが避けられない状況となった徳川家康は豊臣氏から政権を奪取するためには大きな合戦を起こして決着をつける必要があると考えたようである上杉征伐と称して東日本へ徳川軍が向かう間に反徳川勢力に挙兵させ合戦で一挙に殲滅するという作戦を家康は計画する家康が拠点とする伏見城に少数の兵士を残して留守にすれば石田三成らは挙兵して必ず伏見城を襲うと考えたのであるそして石田三成に挙兵させるための犠牲となったのが伏見城城主の鳥居元忠と千八百の兵士であった家康は元忠と酒を酌み交わしながらこの計画を伝えたその時元忠は喜んで家康の計画を引き受け二人は幼少時代からの半世紀近い思い出を語り合った後根性の別れの杯を組み交わしたという家康が出立して東へ向かうと案の定守備兵の20倍以上の西軍4万の兵士が伏見城を取り囲んだ10日経っても伏見城が落城しないため石田三成が慌てて駆けつけて叱咤激励する鳥居元忠は奮戦して13日余りも持ちこたえたがついに伏見城は落城鳥居元忠は鈴木才加孫一に討たれた去年63であった実はこの戦いの前に鳥居元忠と薩摩藩の島津義弘の間で重大な事件が起こっていたのである島津義弘は薩摩藩主だがこの時はまだ東軍の徳川方へ加勢しようと考えていたところが鳥居元忠に伏見城への入城を断られたために義弘は西軍に回ってしまったのである島津義弘はこの後関ヶ原の合戦で有名な島津の軒口を実行するそれはともかく元忠は家康に島津氏のことは聞いていなかったためもしも途中で裏切られたらと考えて城に入れなかったようであるもしも鳥居元忠が島津義弘と薩摩の兵士を伏見城内に入れていれば歴史は大きく変わっていた可能性があるなぜなら島津氏が東軍になればたとえ島津義弘が討たれたとしても江戸時代に薩摩藩は優遇され幕末に薩長同盟ができなかった可能性が高い関ヶ原の戦いで負けた薩摩藩と長州藩が250年間の幕府への鬱積を
バネに手を結んで明治維新を成し遂げたとされているもしも薩長同盟ができなかったら明治維新は遅れていたかもしれないのである歴史とは個人の判断で大きく変化することを思い知らされる事件である関ヶ原の合戦の後鳥居元忠の玉砕によって元忠の跡を継いだ鳥居忠政は火蔵に次ぐ火蔵で山形で22万石にまでなっているまた中心蔵で有名な大石蔵之助は元忠の子孫である阿公藩浅野家の筆頭家老大石義孝は元忠の子鳥居忠勝の娘をめとり長男大石義昭を設けたその大石義昭と備前の国岡山藩の重臣池田義成の娘熊の間に長男として生まれたのが大石蔵之介義雄であるつまり大石蔵之介は鳥居元忠の孫の孫とということになる鳥居家はその後何度か取り潰しの危機を迎えたが鳥居元忠の功績がものを言って縮小しながらも幕末まで存続している。